ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ b cos ਥੀਟਾ ਤਾਂ bn ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ b cos ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ phi ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ b cos ਥੀਟਾ ਡੈਲਟਾ s cos ਥੀਟਾ ਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਡੈਲਟਾ s ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ cos ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਰ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ phi ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ b ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ l ਡੈਲਟਾ s ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਟਾ ਕੇ cos 90 ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ 90 ਐਂਗਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਪਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ b ਤੇ ਡੈਲਟਾ s ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ phi ਕੀ ਹੋਏਗਾ p ਡੈਲਟਾ s cos 0 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ phi ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ b ਡੈਲਟਾ s ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ s ਪੈਰਲਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਰਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ s ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੂ ਕਿੰਨੂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਦੇਖੀਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ b ਡੈਲਟਾ s cos 90 cos 90 ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ phi ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਗਨੈ